Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dragilor, de această dată vă invit la o citire generală în care vom încerca să aflăm mult mai multe detalii despre viața unei persoane la care voi vă gândiți. Ce anume vrea de la voi, în ce situație se află acum, ce gândește despre voi, ce simte, ce vrea să facă. Vă rog să țineți cont de faptul că este o citire generală și o să vă rog să luați de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația voastră și să lăsați tot aici mesajele în care nu vă regăsiți, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. Vă rog să vă gândiți la o persoană. Această persoană este undeva la drum sau, în alte cazuri, își dorește foarte mult să facă o călătorie împreună cu voi. Își dorește să vină către voi. Poate fi o persoană care îi place foarte mult să conducă. O persoană care, eu știu, face tot felul de drumuri, de ieșiri în natură. Poate fi o relație de trio în unele cazuri sau această persoană este prinsă undeva anume. Ar vrea să facă drum către voi, este dor să petreacă timp alături de voi, să aveți tot felul de momente romantice, frumoase, intime. Este o persoană foarte iubăreață, foarte pasională, foarte erotică, iarăși pentru cei mai mulți dintre voi. Și are un rol extrem de important în viața voastră. Este cineva care este puțin mai încăpățânat din fire sau mai încăpățânată. Și care ține foarte mult la planul acesta fizic, ține foarte mult la bani, la bun gust. Persoana care este prinsă într-o altă relație, mai văd în alte cazuri. Cineva care poate face drum către voi, stați, râdeți, glumiți, dormiți împreună, aveți activități. În schimb, momentan nu văd mai mult de atât. Probabil aveți și momente frumoase, momente în care vă simțiți ca doi copii împreună, momente în care vedeți viața ca pe o joacă, faceți tot felul de ieșiri împreună, lucrați la tot felul de lucruri împreună. Pot fi lucruri mărunte, bineînțeles, însă această persoană iarăși văd că lucrează undeva unde e nevoie să învețe pe ceilalți sau lucrează cu persoane mai tinere. Pentru alții poate fi un șef sau o șefă această persoană. Poate avea doi copii, mai văd aici. Dar văd o bucurie de care o să vă spună, o bucurie care ține de zona locului de muncă. Wow! Această persoană, să știți că va lua o decizie extrem de radicală în ceea ce vă privește. Sau reușește să clarifice ceva. Ia să vedem mai departe. O 
să vă spună că vrea să fiți alături de el sau de ea până la adânci bătrâneți. Sau alții, poate ați avut o astfel de discuție clarificatoare în cadrul căreia ați stabilit voi încotro anume merg lucrurile. Ideea este că în următoarea perioadă, din momentul în care voi vizionați acest clip, să spun trei puncte, trei zile, trei săptămâni, maxim trei luni, lucrurile să știți că vor lua o întorsătură total neașteptat. Această decizie care se ia pe zona locului de muncă, să știți că o să schimbe lucrurile la 180 de grade între voi, deci relația se schimbă radical. Văd o împăcare sau o ieșire împreună, o înțelegere la care ajungeți, de ce nu? Un cadou frumos pe care îl primiți. Poate cineva reușește să rezolve ceva cu niște bani. Dar văd această persoană că își dorește mult să vină către voi, să stați împreună, să discutați, să serviți ceva, să aveți parte de momente frumoase, momente intime. Dar vreau mai mult, totuși. Vreau mai multe detalii și vreau să văd dacă această persoană vrea cu adevărat ceva serios cu voi. Turnul. Posibil să fie avut parte de o discuție foarte aprinsă, care să fi schimbat foarte mult lucrurile. Pentru alții, posibil să urmeze o astfel de discuție în care o să aflați de tot felul de secrete. Cineva o să-și dea masca jos de pe față. Posibil ca relația să treacă printr-o transformare mai profundă, din stadiul de pasiune, din stadiul de vorbe, de lucruri mărunte care se întâmplă între voi, da, lucrurile pot merge către un angajament serios, um, încet și sigur, fără să discutați, lucrurile se vor petrece de la sine, fără să stați voi prea mult pe gânduri, fără să încercați să... Clarificați lucrurile foarte mult. Nu o să fie loc de cuvinte, iarăși. Foarte important. Exact ce spuneam. E ca și cum văd aici că această persoană o să încerce foarte mult să vă comunice despre ceea ce se întâmplă la locul de muncă. Este o persoană secretoasă din acest punct de vedere și o să mai fie. Iar acest lucru văd că vă pune foarte mult pe gânduri. Posibil chiar să pună la îndoială relația voastră, iubirea voastră. Dacă sunteți femeie, atunci se pare că o să stați foarte mult pe gânduri și o să vă întrebați dacă se merită să continuați în această relație sau nu, pentru că această persoană nu prea o să comunice aici, văd. Văd că o să iau o decizie care presupune să iasă dintr-un blocaj sau găsește o soluție la un blocaj în care se află sau în care se află și relația voastră. E o soluție mai neobișnuită, mai ciudată și care poate avea legătură cu o relație ascunsă, poate avea legătură cu niște lucruri pe care vi le ascunde sau pe care le ascunde, cu faptul că poate pentru mult timp a ținut relația mai ascunsă, nu prea ați vrut să comunicați, cel puțin această persoană a tot evitat și acum în sfârșit lucrurile se pot debloca. Poate avea această persoană o experiență mai aparte, mai ciudată, mai mistică, prin care poate lua această decizie. Wow! Um, și văd că Așa cum v-am spus, această persoană lucrează la ceva aici și așteaptă un verdict, așteaptă o decizie care va fi foarte benefic pentru el sau pentru ea. O să fie cu mulți bani, cu multă împlinire.
Văd petreceri la care veți merge împreună, tot felul de ieșiri, o viață boemă, o viață frumoasă pe care o puteți duce alături de această persoană. Iar până la urmă văd că lucrurile, să știți că pot merge într-o zonă pozitivă. Văd că această persoană va lua o decizie pe care voi o așteptați de foarte mult timp, însă o să mai dureze. Repet, trei zile, trei săptămâni, maxim trei luni din momentul în care voi vizionați acest videoclip. Parcă mergeți în luna de miere, vă relaxați alții. Și parcă relația se stabilizează altfel, dar nu știu, parcă aveți parte de o persoană care se mișcă greu. Urmează o perioadă așa cu un mic mare blocaj, o perioadă în care pot fi momente bune, momente mai puțin plăcute, dar care, repet, pot duce la o clarificare. Hai să vedem. Sunt foarte curioasă cu această decizie. Este o decizie care are legătură și cu un bărbat aici, dar nu Cred neapărat că e vorba de el, dacă sunteți femeie. E vorba de o persoană care face bani cu mintea. E vorba de o persoană foarte așezată, foarte sigură pe ea. Uh, și e vorba de un final. Un final prin care această persoană va trece. Poate fi un divorț, poate fi, știu eu, o, o perioadă în care a fost înșelat, a fost înșelată, iarăși în alte cazuri. Și în sfârșit lucrurile se încheie, deci ceva se termină. Wow! Și să știți că această persoană va fi foarte rănită din dragoste. Chiar în unele cazuri m-aș gândi intens aici că această persoană se sacrifică intens pentru voi, în sinea lui sau în sinea ei. Cu toate că vouă, posibil, să nu vă convină chiar această așteptare, să simțiți lucrurile um, ca pe un blocaj. Totuși să știți că ceva se va încheia aici, reușește această persoană să se elibereze dintr-o situație, dintr-o situație mai puțin plăcută și să scape de niște inamici, de niște persoane care nu îi vor binele sau persoane care nu îi voiau deloc binele. Mai departe. Să știți că la un moment dat această persoană o să explodeze și o să vă arate o față a sa care nu prea o să vă placă și care o să vă pună foarte mult pe gânduri. Poate o să aflați niște minciuni, niște secrete care țin de zona locului de muncă, de străinătate, de internet, niște discuții așa care vă cam sunt ascunse și de care o să aflați, dar nu acum, mai târziu, după ce se încheie toată această poveste. Este ceva ce ați intuit voi și poate fi, eu știu, o situație în care această persoană poate încă vă spionează, poate încă e cu ochii pe voi, miroase ceva, în schimb nu vă spune încă. Văd o discuție foarte aprinsă pe care o puteți avea atunci când vine vorba de un copil, de un nou început, dar și de ideea aceasta de acte. Și atunci vreau să vedem totuși ce cu această poveste. Da, parcă trebuie să luați aici o decizie și nu prea știți voi ce să faceți. E cu o, cu o supărare pentru o casă. Poate această persoană nu vrea să vă mutați sau poate nu-i convin... Uh, știu eu uh, regulile pe care voi le impuneți să știți că dacă sunteți femeie acest bărbat vă poate controla foarte mult din punct de vedere financiar să știți, foarte mult v-ar putea controla deci mare, mare atenție din acest punct de vedere
Mai vreau o carte. Însă, repet, până la urmă relația se oficializează, dar doar dacă voi veți fi de acord să treceți peste așa ceva. Că o să aflați de o situație mai puțin plăcută, care ține de un drum, de o ceartă cu o femeie, de o problemă de sănătate a cuiva. Totuși, un copil îmi apare aici. Un copil îmi apare și o nouă etapă între voi și această persoană. Și o relație stabilă, frumoasă, o relație liniștită, văd. Dar, repet, aici ce lucruri veți afla voi nu sunt neapărat dintre cele mai pozitive. E ceva ce ține de o femeie mai în vârstă de locul sau de muncă. Aflați voi niște lucruri care nu vă plac. Poate chiar din partea unei femei care face drum sau cineva care se mută mai târziu da, și se amână și atunci din acest punct de vedere iarăși urmează o etapă mai puțin plăcută. Dar, repet, în final lucrurile se clarifică și sunt bune pentru voi. Lucrurile sunt extrem de plăcute și urmează un nou început. Poate e bine să luați această etapă ca pe o perioadă în care puteți să închegați mai mult relația. Asta dacă voi considerați că vreți să continuați, v-am spus, pentru că o să fie anumite etape în care atât voi cât și cealaltă persoană o să vă gândiți foarte serios să renunțați. Bun, ca și zodii pe care le văd aici, văd zodii de aer foarte multe, gemeni, vărsători, balanță. Zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn și, și zodii de apă, pe de altă parte, dar mai puțin, rac, scorpion, pești. Bun, dragilor, cam aceasta a fost citirea voastră de această dată. Vreau totuși să vedem și sfatul cărților oracol pentru această situație. Voi lua o carte pentru voi și o carte pentru cealaltă persoană. Mesajul general este să vă răcoriți emoțiile. Să încercați să comunicați cu această persoană, să reflectați la prioritățile voastre și să lăsați lucrurile de la sine. Pentru că aici sunt niște evenimente de destin care nu se pot petrece mai devreme, oricât de mult v-ați dori voi sau cealaltă persoană. Sfatul pentru voi. Să vă mențineți inima deschisă, indiferent de ceea ce se întâmplă, iar pentru cealaltă persoană este să se ridice și să conducă, să ia atitudine, probabil... Această persoană evită să comunice sau evită să ia o atitudine, să ia o decizie importantă. Iar ca și zodii suplimentare, văd capricorn, berbec și balanță. Dar, repet, nu este neapărat să aveți de-a face cu aceste semne zodiacale. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrăcișez cu drag pe toți, să veți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și... Să ne revedem cu bine și la alte citiri.